எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம ஞானப்பட்டறை புத்தகத்துல வந்து இதுவரைக்கும் பதினாலு அத்தியாயம் பார்த்திருக்கோம் இன்னைக்கு ஞானமும் விடுதலையும் அப்படிங்கிற தலைப்புல பதினைந்தாவது அத்தியாயத்துக்குள்ள நுழைய போகிறோம் இது வந்து ஆஹ் ஒரு விஷயம் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய மன விடுதலை நம்மளுக்கு நல்லா தெளிவானதுக்கு அப்புறமா ஆஹ் இந்த அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப எளிமையா புரியும் அதாவது ஆஹ் ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்கள் ஞானத்தை பத்தி நம்மளுக்கு இருக்கிற நிறைய கேள்விகள் வந்து இங்க விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆஹ் அதாவது இவ்வளவுதான் ஞானமா இதுதான் ஞானமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் இருந்தது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமா தெளிவா இங்க பதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அத்தியாயத்துல ஆஹ் அப்ப வந்து இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த போராட்ட மனதுல இருந்து விடுபட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆஹ் இப்ப அதான் மொத்தத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மனதோடு போராடக்கூடாது அது எது அதுல எது வந்தாலும் அதை வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அது கூட அப்படியே அத அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அது அந்த உணர்வுக்கும் அந்த எண்ணத்துக்கும் நம்ம பலம் கொடுக்காம இருந்தா அது அது போக்குல கடந்துடும் இது நம்ம எல்லாருமே செய்து அந்த விடுதலைய உறுதிப்படுத்திக்கலாம் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள ஞானத்தை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா பார்க்கலாம் ஆஹ் ஞானம் என்றால் என்ன என்பதற்கு மற்றவர்கள் கொடுக்கும் விளக்கத்திற்கும் நீங்கள் கொடுக்கும் விளக்கத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு அப்ப ஞானம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பொதுவா மற்றவங்க கிட்ட நம்ம கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இது நம்மளுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் அது வந்து ஏதோ ஒரு நிலை அடைய வேண்டிய நிலை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் ஆனா ஐயாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதை என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு கருத்து பூர்வமான புரிதல் புரிதலா தான் அவர் சொல்றார் அதாவது ஆஹ் மனதோட இயக்கத்தோட நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிற கருத்து பூர்வமா புரிஞ்சு தெளிவடையிறது தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றார் சோ இத புரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதனுடைய விளைவாக நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது லிபரேஷன் கிடைக்கிறது மனோ இயக்கத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா போராடவே வேண்டியது இல்லை இல்லையா மனம்னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்ப போராட்டம் அங்க முற்றுமா முற்று முழுதா குறைஞ்சிடுது அப்ப வந்து நம்மளுக்கு விடுதலை அங்க விளைவாக கிடைச்சிருது இப்ப இத வந்து இததான் வந்து முக்தி நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த விடுதலைக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிரச்சனையோடு இயங்கிய மனம் பிரச்சனை இல்லாமல் இயங்குகிறது இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா மனம் இயங்காம போல மனம் இயங்குகிறது நம்ம விடுதலைக்கு முன்னாடி பிரச்சனையோட இயங்குச்சு ஏன்னா நம்ம போராடிக்கிட்டே இருந்தோம் மனதுல எந்த உணர்வு வந்தாலும் அது கூட நின்றுட்டு இன்னொரு மனதை எழுப்பி எழுப்பி போராடிக்கிட்டே இருந்தோம் இங்க வந்து மனதினுடைய இயக்கத்தை நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டதுனால போராட்டம் இல்லாம அந்த பிரச்சனைகள் இல்லாம மனம் இயங்க ஆரம்பிச்சு சோ இந்த நிலைக்கு வந்துருது இதுதான் வந்து ஆஹ் நான் சொல்கிற ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொல்றாரு அப்ப இங்க வந்து ஞானம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பொதுவா எப்படி புரிஞ்சுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு பேரறிவா புரிஞ்சுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஞானம் அடைந்தவர்களுக்கு வந்து முக்காலமும் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சிருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சராசரி மனிதனுக்கு ஆமா நம்ம நான் சராசரி மனிதனுக்கு தெரியாததெல்லாம் ஞானிக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் இருக்கு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே அந்த மாதிரி முக்காலம் அறிதல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு அதீத இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சக்தி வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம சில பயிற்சி முயற்சிகள் பண்ணி அந்த அதீத சக்தியை அடையிறது அது வேறு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஞானம் வேறு அப்படிங்கிற புரிதல் தான் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மனதில் உள்ளவை எல்லாம் அழிந்தால்தான் ஞானம் வருமா அப்படின்னா மனதில் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த கருத்துப்படி இந்த ஐயா பகவத்தையா சொல்ற இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா மனதில் இருக்கிறது எதையுமே அழிக்கலாம் வேண்டாம் அது போக்குல மனதை செயல்பட விட்டாலே போதும் அதுதான் ஞானம் அப்படின்னு அங்க சொல்றாரு சோ ஆஹ் கட்டுப்படுத்தி ஆதிக்கம் செய்யும் மனதிலிருந்து விடுபட்டால் போதுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆஹ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பொதுவா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா நம்மை நாமே எதிர்த்து போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படின்னா நம்மளுடைய சொந்த இயல்போடையே நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு இயல்பா சில விஷயங்கள் வருது அதெல்லாம் வரக்கூடாது இது தப்பு இது சரி இது வரணும் இந்த இயல்பு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட இந்த இயல்பு தவறுன்னு சொல்லி நம்ம இயல்போடையே எதிர்த்து நம்ம போராடிக்கிட்டே இருக்கோம் சோ இந்த இந்த போராட்டம் தான் நம்ம விடணும் நம்மை நாமே எதிர்த்து போரா போராடுற இந்த விஷயத்த விடுறது தான் இங்க ஞானம் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இயல்பு அப்படின்னாலே என்ன நம்ம ஏற்கனவே நிறைய இடத்துல பார்த்தோம் ஆஹ் நம்மளுடைய 
அடிமனதிலிருந்து நம்ம பல காலமாக நம்ம சேர்த்து வச்ச விஷயங்கள்ல இருந்து நமக்கு இயல்பா எழுது அதுதான் நம்மளுடைய இயல்பு அப்ப அந்த இயல்பு வந்து ஒரே சூழலை சந்திக்கும் இரு நபர்கள் எப்பவுமே அவங்களுடைய இயல்புக்கு ஏத்த உணர்வை தான் அவங்க எழுப்புவாங்க இப்ப ஒரு சூழல் வந்து ஆஹ் ஒருத்தருக்கு கோ கோவத்தை உண்டு பண்ணலாம் இன்னொருத்தருக்கு கோவத்தை உண்டு பண்ணாம இருக்கலாம் அப்ப அது ரெண்டுமே அவங்களோட இயல்பு தான் அப்ப அந்த இயல்பு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தாமாக எழுந்துக்குது அதே மாதிரி தானா மறந்துடும் அப்ப அது அதை வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் புடிச்சுக்கும் போதுதான் அந்த இயல்பு வந்து புடிச்சுக்கும் போதுதான் அது வந்து பலம் பெற்றிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப வாழ்க்கைக்கு வந்து நம்மளுக்கு இயல்பு தேவையா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா தேவை இந்த இயல்பு இல்லை அப்படின்னா நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது அந்த நேரத்துல அந்த உணர்வு அந்த எழுந்துக்குது இல்லையா சோ அதுதான் நம்மள செயல்பட வைக்குது அந்த இயல்பு எழுந்துக்காமையே போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது அப்ப ஒரு அறிவு வளராத ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் இப்ப ஒரு குழந்தை எடுத்துட்டோம்னா இப்ப அதை வந்து அடிக்கும் போது என்ன பண்ணும் அம்மா அடிச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அம்மா அடிச்சுட்டாங்க அப்படின் போது அந்த செகண்ட் அது அழுவும் அழுதுட்டு அது அது அழுதுட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆஹ் சாப்பிட கொடுத்தாங்கன்னா அது வாங்கி சாப்பிடும் மறுபடியும் மறுநாள் பார்த்தா அந்த விஷயமே மறந்து போயிருக்கும் அது வேற விளையாட்டுல விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஆஹ் அறிவு வளர்ந்ததுனால ஆஹ் அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம அப்படியே கேரி பண்ணி நெக்ஸ்ட் டேவும் வச்சுட்டு அவங்க மேல கோவமாவே இருக்கும் அப்ப அறிவு வளராத குழந்தை மாதிரி ஆயி ஆயிடுவோம் நம்ம இயல்புன்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா இப்ப வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த இயல்பு இல் இல்லாததுனாலதான் அது அந்தந்த நொடியில வாழ்ந்து பிடிக்கும் அந்தந்த செகண்ட அப்படியே கடந்து போயிட்டு இருக்கு இப்ப நம்மளுக்கு அந்த இயல்பு இருக்கிறதுனால அது அறிவின் காரணமாக நமக்கு வந்ததுதான் அந்த இயல்பு எல்லாம் அப்ப அது எல்லாமே வந்து அந்த தேவைக்கு அங்க செயல்படுறதுக்கு இப்ப இயல்பே இல்லாம போயிருச்சுன்னா அறிவு வளராத குழந்தையாவே இருந்துருவோம் அறிவு வளராத குழந்தையா இங்க இருக்கிற மனிதர்கள் எல்லாம் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்தா இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்னா சமைக்க தெரியாது யாருக்குமே சாப்பிட மட்டும்தான் தெரியும் பசிக்குதுன்னு அழுவோம் சாப்பாடு மட்டும் கேட்போம் நம்மளும் பசி வந்தோன்னா சாப்பாடு கேட்போம் ஆனா சமைக்கவே தெரியாது ஏன்னா அறிவே வளரல இல்ல அப்ப அது மாதிரி ஆயிடுவோம் அப்ப அந்த இயல்புகள் வந்து வாழ்க்கைக்கு அவ்வளவு முக்கியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அதே டைம்ல வந்து ஆஹ் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதை புடிச்சுக்க கூடாது அப்படின்றதுதான் இங்க கான்செப்ட் அப்ப இயல்புகள் அது போக்கில் நம்ம இழுத்து போய்விடுகின்றனவே சரி நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரி இந்த இயல்புகள் தேவை அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்ப இயல்பை நான் புடிச்சுட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரியே நான் அப்படியே இழுத்துட்டே போயிடுற மாதிரி இருக்கே எனக்குன்னு ஒரு சுயம் இல்லாம நான் அதுக்குரிய போயிடுற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆஹ் இந்த இடத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் வெளிப்படையா தெரியும் ஆனா உண்மையில அப்படி நடக்கிறது இல்லை நாம அந்த இயல்பை பிடிச்சுக்காத வரைக்கும் அத வந்து பலம் அதுக்கு வந்து பலம் கிடையாது அதை நம்ம பிடிச்சுக்கும் போதுதான் அது பலம் பெறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாங்க அப்ப பிறப்பு இறப்பு சாதாரணமானதுதான் ஆனால் நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் இறக்கும் போது நமக்கு மிகுந்த வேதனை ஏற்படுகிறது அதன் காரணம் என்ன அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஞானம் ஞானி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கற்பனையா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஆஹ் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நெருங்கியவர்களுடைய மரணம் பாதிப்பை உள்ளாக்காது அப்படின்ட்டு அங்கேயும் வந்து அந்த மன பாதிப்பு இருக்கதான் செய்யும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றாரு அப்ப அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற உணர்வை வந்து ஞானியா இருந்தாலும் அது எழு எழும்பதான் செய்யும் அது அது போக்குல வந்துட்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப அப்படி வருவதை நாமும் வரும்படியாக பார்த்து கொள்ள வேண்டுமா ஆமா அது வந்து அது வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம பொறுப்பேற்க தேவையில்லை அந்த சூழலுக்கு அது தேவையான உணர்வா வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் மற்றபடி அதுக்கு எந்த விதமான பொறுப்பும் நாம ஏற்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதன் போக்கில் வந்து செல்லும் நிலைதான் சரியான நிலை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா உணர்வுகளுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தானா ஆமா இங்க பாருங்க இப்ப வந்து ஆஹ் ஒரு சின்ன துக்கம் வருது ஒரு ஆபீஸ்ல ஒருத்தவங்க திட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு துக்கம் வருது அந்த உணர்வும் ஒண்ணுதான் நம்மளுடைய நெருங்கியவர்கள் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அங்க எழுற உணர்வும் ஒண்ணுதான் எல்லா உணர்வுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான் அதாவது இது இது வந்து ஒரு ஒரு செகண்ட்ல கடந்து போயிருவோம் இப்ப ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு திட்டு வாங்கிட்டோம்னா ஒரு செகண்ட்ல கடந்து போயிடுவோம் இங்க வந்து இந்த உணர்வு நம்மளுக்கு ஏன் வருதுன்னா அடிக்கடி வரும்னா நம்ம கூடவே இருந்தவங்க நம்மளுடைய எந்த துன்பங்கள்ல பயணித்தவங்க அப்படின் போது அந்த அந்த விஷயம் வந்து அவங்க இல்லாத இடத்துல ஒருத்தருடைய தேவை நம்மளுக்கு இருக்கும் பொழுது அவங்கள நம்ம அதிகமா தேடுவோம் பொதுவா அப்ப அவங்க வந்து நம்மளை சுத்தி இருந்த நெருக்கமானவர்களுடைய தேவை நமக்கும் இருந்துட்டே இருந்திருக்க
ஆஹ் ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குது நமக்கு பிடிக்காம வன்முறை நிகழ்வு வெளியில இருந்து நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க என்னது சகித்துக் கொள்வதா எதிர்ப்பதா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப இது வந்து எப்படி நம்ம சகிச்சுக்கவும் முடியும் எதிர்க்கவும் முடியும் அதாவது இது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற ரெண்டு விதமான செயல்பாடு இருக்கு இப்ப ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சூழலுக்கு நம்மை அறியாமல் தானா ஏற்படுது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சூழலுக்கு நாம் அறிந்தே அதை செய்கிறோம் இதுதான் வந்து ஆக்ஷனுக்கும் ரியாக்ஷனுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் இப்ப ஒரு சூழல் வந்து நடக்குது உம் என்ன சொல்லலாம்னா இப்ப வந்து ஆஹ் இப்ப அவருடைய பதிலுக்கு அவருடன் பதில் ஆஹ் இங்க வந்து நம்ம ஒரு உதாரணம் எடுத்துப்போம் நம்மளே ஆஹ் இப்ப வந்து ஒரு சூழல்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் வெளியே போயிட்டு இருக்கும் போது உம் ஒரு பைத்தியக்காரன் எதிர்படுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து அங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பைத்தியக்காரன் நம்மள தாக்க வராரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆஹ் பொதுவா ஆஹ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்ன உணர்வு எழும் ஆஹ் ஒரு பய உணர்வு எழுலாம் இல்ல கோப உணர்வு என்ன தைரியம் நம்பி அடிக்க வரான் அப்படிங்கிற ஒரு கோபம் வரலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உணர்வு எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கோபம் எழுந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆஹ் அங்க வந்து நம்ம எதுவுமே எதிர்க்க வேண்டாம் சகித்துக் கொள்ளணும்னு அப்படியே நிக்க முடியாது நம்ம ஏன்னா நம்மள பாதுகாத்துக்கிற கடமை நமக்கு இருக்கு அதே டைம்ல அந்த சூழலுக்கு நம்ம வந்து என்ன செயல் செய்யணுமோ அதுவும் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்ப அந்த கோபம் அப்படின்ற எழுந்த உணர்வை வச்சு நம்ம வந்து ஒண்ணு அவனை தாக்கலாம் அதாவது நம்மள அடிக்க வராங்க இல்லையா அதனால நம்ம வந்து திருப்பி தாக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பாக்கலாம் அப்ப ஏதோ ஒரு செயல் அங்க தேவைப்படுது அப்ப அந்த கோபம்ன்ற உணர்வை எடுத்து நம்ம வந்து அத அங்க வந்து நம்மள பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு திருப்பி அடிக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு செயலை வந்து நம்ம அங்க தேவையான இடத்த செய்யலாம் அதே மாதிரிதான் இப்ப வந்து ஒரு நாய் கடிக்க வருது அப்படின்னா நம்ம எதிர்க்காம தகுச்சுட்டு இருக்க முடியாது இல்ல உணர்வு பயம் என்ன உணர்வு எழும் கோவம் நம்மளையே கடிக்க வருது பாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோபம் வரும் அப்ப வந்து ஒரு கல் எடுத்து அடிக்கிறதுன்ற செயலை அடுத்தது செய்வோம் அப்ப அந்த கோபத்தை நம்ம செயல் செய்யறதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கறதுதான் இங்க புறச்செயல் இது புறச்செயல் ஆகவே புறச்செயலுக்குரிய விதிமுறையை தான் இங்கு கடைபிடிக்க வேண்டும் ஒரு அறிவுள்ள நபர் ஒரு சூழலை எப்படி சந்திப்பாரோ அந்த மாதிரி நம்ம சந்திக்கணும் ஓகே மத்தபடி மனதோடு போராட வேண்டாங்கிறதுதான் இங்க கருத்து அப்ப கோபமே வராதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார்களே இந்த புத்தகத்துல விடுறதா இல்ல கடைசி வரைக்கும் முதல்ல இருந்து இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டே இருக்காங்க கோபமே வரக்கூடாது அப்படின்னா கோபம் வந்து நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டுச்சு ஒரு நாய் நம்மள கடிக்க வருதோ இல்ல ஒரு பைத்தியக்காரன் நம்மள அடிக்க வரானோ அப்ப உடனே வந்து நம்மளுக்கு கோபம்ன்ற உணர்வு கோபம் எழுந்துருன்னு நம்ம சொல்லல அது தானா எழுந்துச்சு இப்ப தியானம் எல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கோபப்படாம ஒரு நிலையில கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்மள வச்சுக்க முடியும் அப்ப வந்து நம்மளுக்கு அந்த சூழலை சந்திக்கும் பொழுது கூட நம்ம கொஞ்ச நேரம் அந்த பரவச உணர்வுல அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது கோவோன்றத வெளிப்படுத்தாம இருக்கலாம் ஆனா தியானம் களைஞ்சு கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கோபம் வந்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வரதான் செய்யும் அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கோபம் இல்லாத நேர தியானம் கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப கோபம் இருக்கிற டைம்ல தியானம் செய்ய முடியாது தியானம் செய்யறோம் அப்படின்னா கோபம் இருக்க கூடாது அந்த கோபம் இல்லாத டைம்ல தான் நம்ம கண்ண முடிய அமைதியா உட்கார முடியும் அப்ப கோபத்துல நம்ம செய்ய முடியாது அப்படின் போது அது போக்குல அதை விட்டு விட்டால் காலப்போக்கில் மோசமான இயல்புகள் கூட தாமாகவே மாறிவிடும் இப்ப வந்து எனக்கு அடிக்கடி கோபம் வருது அது என்னுடைய இயல்பாவே இருக்கு அதனால எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்குன்னா கூட அந்த மாதிரி மோசமான இயல்பு கூட அதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா தானா ஆஹ் இது பலமிழந்து போய்விடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப எதிர்மறை நிகழ்வுகள் ஒருவரை சுலபமாய் பாதித்து விடுகின்றன இந்நிலையில் நாம் எப்படி நமது ஞானத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வது இப்ப உம் பொதுவா வந்து ஆஹ் சைக்கலாஜி சைக்காலஜி ஃபீல்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஹ் பாதுகாப்பு உணர்வு தான் ரொம்ப மனுஷன் வந்து முக்கியமா முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து பாதுகாப்பு உணர்வுக்கு தான் ஃபீலிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டி தான் இருக்கு மனுஷனுக்கு அதுக்கு அடுத்தது தான் அவன் இன்பம் தேடுற அடுத்த விஷயத்துக்கு போவான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தன்னோட பாதுகாப்பை கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பான் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் இன்பத்தை தேடுவான் அப்படிங்கிறது ஆஹ் சைக்கலாஜி சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்றது ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்யாவோட கருத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான எந்த ரூல்ஸுமே இங்க கிடையாது இங்க என்னன்னா மனோ இயக்கம் அதுதான் பொதுவா அந்த மன இயக்கத்துல நம்ம தடையா நம்ம எது
அடாப்ட் செஞ்சு அத வந்து நம்ம இது பண்ணக்கூடாது பட் புற வேலைகளுக்கு அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம்ல எக்ஸாம்பிள் அந்த கல் அடிக்கிறது நாய்க்கு வந்து நாய் கொலை படிக்க வரும்போது கல் எடுத்து அடிக்கிறது பார்த்தோம் இல்லையா சோ அப்ப அந்த புறச்செயலுக்கு அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி பண்றது மட்டும்தான் இங்க வந்து மொத்த அணுகுமுறையே சோ நமக்கு தேவையான பலனை தாமாகவே கொடுக்கும் இது மாதிரி பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க உம் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு வேலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கு அந்த வேலையே செய்யாம ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சைட்ல அந்த வேலை முடிக்க வேண்டிய டைம் ப்ரெஷர் வரும் பொழுது டென்ஷனும் வர செய்யும் அப்ப உடனே அந்த டென்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த வேலையை முடிக்கணும் முடிக்கணும் டைம் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அத உடனே நம்ம அந்த வேலையை செஞ்சு அந்த டென்ஷன் உணர்வை பயன்படுத்தி தான் அந்த வேலையை நம்ம சீக்கிரமா டைம் அந்த டைம்குள்ள முடிக்கிறோம் அப்ப இதே வந்து அது மாதிரிலாம் எதுவுமே டார்கெட்டே இல்லாம சும்மாவே டென்ஷன் வருது நம்ம சும்மா தான் வீட்டுல படுத்திருக்கோம் எதுவும் வேலை செய்யல நம்ம பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே நமக்கு இல்லை ஆனாலும் நமக்கு ஒரு டென்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த டென்ஷனோட போராடாம அது ஏதோ ஒரு என்னன்னு தெரியல தானா வருது அதுவா போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது கடந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் ஒன்றுமற்ற தன்மைதான் முழுமையான நிலையா ஆகாயம்தான் எல்லாமாகவும் இருக்கிறது ஒன்றுமற்ற தன்மையாகவும் இருக்கின்றது இப்ப ஒன்றுமற்ற தன்மை அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆஹ் அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு பகவத்தையா பொறுத்தவரை அப்படின்னா என்ன என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப அது எல்லாமே கற்பனையாலதான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு கணத்துக்கு கணம் ஏதாவது அனுபவம் இருந்துகிட்டேதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப அதுக்கு உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு எடுத்துட்டோம்னா அது அமைதியா அது பாட்டுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா நடுவுல ஒரு சுழல் ஏற்பட்டா அந்த ஓட்டத்துல ஒரு தடைப்படுது இல்லையா அது மாதிரி நமக்கு உணர்வுகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எழுந்துக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த எண்ண ஓட்டத்துல ஒரு தடை ஏற்படும் அப்ப அத நம்ம பிடிச்சு பற்றி பிடி அந்த நடுவுல எழுந்துக்கிற அந்த உணர்வை பற்றி பிடிக்காத பட்சத்தில் ஆறாக தீரான வேகத்தில் போய்விடு போய்விடுகின்றது அப்ப இங்க ஒன்றுமற்ற நிலை அப்படிங்கிறது எல்லாரும் எதை மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாமே நகர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத தான் மீன் பண்றாங்க அப்ப நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையா அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒன்றுமற்ற தன்மை அப்படின்னா எதுவுமே பிடிச்சு வைக்காம நிக்காம அப்படியே தங்கு தடை இல்லாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற நகர்ந்துகிட்டே இருக்கிற நிலையை தான் ஒன்றுமற்ற தன் நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை நிலை கூட ஒரு தனிப்பட்ட நிலை கிடையாது எதையுமே பற்றி பிடிக்காமல் எல்லாவற்றையும் ஆஹ் அதாவது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஞானி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு என்ன உதா ஆஹ் இது குடுக்குறாங்க என்ன விளக்கம் குடுக்குறாங்க கள்ளம் கபடமற்ற ஒரு குழந்தை நிலையில இருக்கிறதா தானே சொல்றாங்க அப்ப கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை நிலையில நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரிதான் ஒரு குழந்தை வந்து எதையுமே மனதளவுல புடிச்சு வச்சுக்காது இப்ப நம்ம அடிச்சிருப்போம் அடுத்த ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆனோம்னா உடனே அது ஜாலியா பேசும் அப்ப எதையுமே அது வந்து மனதளவுல புடிச்சு வைக்காது அதனாலதான் அதால உடனே அப்படி ரியாக்ட் பண்ண முடியுது வெளியே வந்து அந்த ஆக்சன் பண்ண முடியுது அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை எப்ப வரும்னா எதையுமே பற்றி பிடிக்காத நிலை இருக்கும் போது இப்ப அந்த உணர்வால நம்ம புடிச்சு தேங்கி இல்லைன்னா நம்மளும் அந்த நிலைக்கு தானே போயிடுவோம் ஆனா வந்து நம்ம ஒரு அறிவுள்ள குழந்தையா மாறிடும் சோ இந்த நிலை தான் வந்து உம் அத கள்ளம் கபடமற்ற எதையுமே பற்றி பிடிக்காத நிலை தான் கள்ளம் கபடமற்ற நிலை எல்லாம் அதுவா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஒன்றுமற்ற நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த நிலையை நாம் அணுகவே முடியாது என்று கூறலாமா இவர் வந்து திரும்ப கேட்கிறார் அதாவது இந்த ஒன்றுமற்ற நிலை அப்படிங்கறத நம்ம அணுகவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது மறுபடியும் ஐயா சொல்றாரு இந்த நிலை அப்படி ஒரு நிலையே கிடையாது ஒன்றுமற்ற நிலை அப்படின்னா நிலையான தன்மையுடைய ஒரு நிலையே கிடையாது என்றுதான் நாம் கூறுகிறோம் எல்லாமே மூவிங்ல தான் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சமே மூவிங்ல தானே இருக்கு இயங்கிக்கிட்டே தானே இருக்கு அப்ப சுழல் இல்லாமல் போய்விட்டால் அது மொத்த நீரோட்டத்தில் ஆஹ் நாம் ஒரு சுழலாக இருக்கும் தோறும் நாம் ஒரு நிலையான நிலைக்கு வந்து விடுகிறோம் ஒரு தனித்தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நிலைக்கு வந்து விடுகிறோம் சுழல் இல்லாமல் போய்விட்டால் அது மொத்த நீரோட்டத்தில் கலந்து விடுகிறது இப்ப வந்து நம்ம பொதுவா வந்து எப்படி பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் ஆஹ் இதுதான் பாருங்க உம் ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இடம் நம்மளுடைய தனித்தன்மை அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம எழுத்து இல்லையா இப்ப இந்த தனித்தன்மை அப்படி எல்லாம் இருக்கிறது
நேச்சுரலாவே ஒரு கேரிங் ஆட்டிடியூட்ல இருப்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும் அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த தனித்தன்மையில அவங்க செயல்படும் பொழுது ரொம்ப சிறப்பாவே செயல்படுவாங்க ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த தனித்தன்மைக்கு கூட முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஆறுல ஒரு சுழல் வந்த மாதிரி தான் அதை பிடிச்சுக்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப மொத்த ஓட்டத்தில் இருந்தாலும் ஒரு சிறிய சுழலாக இருந்து தற்காலிகமான தனித்தன்மையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம எல்லாமே ஃப்ரீ ஃப்ளோவா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா நடுவுல ஒரு சுழல் வந்தா எப்படி அந்த ஃப்ளோவை கட் பண்ணுதோ அது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்றோம்னா ஒரு தனித்தன்மையை எப்பவுமே பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் அப்ப மொத்த இயக்கமும் முக்கியத்துவம் பெறும்போது அந்த தனித்தன்மை வந்து முக்கியத்துவத்தை இழந்துருது அந்த தனித்தன்மை முக்கியத்துவத்தை இழக்கும் பொழுது அந்த மொத்த இயக்கமும் முக்கியத்துவம் பெற்றுடுது இப்ப வந்து நம்ம இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்ப முதல்ல இந்த ஒன்றுமற்ற தன்மையை முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தனித்தன்மைக்கு டீட்டெயிலா விளக்கம் பார்ப்போம் ஒன்றுமற்ற தன்மை என்பது ஒரு பொருளாக இருக்கும் தன்மையை இழந்து விடுவது எதுவுமே இல்லாத சூன்யத்தை குறிப்பிட குறிப்பிடுவது இல்லை தனித்தன்மையை இழந்து விடுகிறோம் அதாவது இந்த ஒன்றுமற்ற தன்மை அப்படிங்கிறதே நம்ம தனித்தன்மையை இழப்பதுதான் ஒன்றுமற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இங்க இருமைத்தன்மையை இழந்து விடுகிறோமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்ல இருமைத்தன்மையை இழக்கல தனித்தன்மையை இழந்து விடுகிறோம் அப்படின்னு திரும்ப சொல்றாரு அப்ப தனித்தன்மையை இழக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு புரிஞ்சாதான் இது ஃபுல்லாவே புரியும் அப்ப இந்த இருமைத்தன்மை வர்றதுக்கு கூட தனித்தன்மை தான் காரணம் இப்ப தனித்தன்மைனா என்ன இப்ப வந்து நமக்கு ஒரு தனித்தன்மை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப எல்லாரும் நீங்க உங்களுடைய தனித்தன்மைய மனசுல நினைச்சுக்கோங்க ஏதோ ஏதாவது இப்ப உங்ககிட்ட நான் கேக்குறேன் வாய்ஸ் சரியா கேட்கலையா மத்தவங்களுக்கும் அப்படிதான் இருக்கா ரேமன் உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் இஷ்யூ இருக்கிறதுனால இங்க பிரேக் ஆகுமா ரேமன் இப்ப கேக்குதா கிளியரா இருக்கா ஓகே அப்ப இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்தன்மையை இழந்து விடுகிறோம் தனித்தன்மைதான் இருமைத்தன்மைக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது ஆஹ் இப்ப வந்து ஓகே ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்தன்மைதான் இருமைத்தன்மைக்கு காரணம் இப்ப நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இப்ப என்ன ஃப்ளோ எதையுமே பிடிச்சு வைக்கல எந்த உணர்வோடையும் போராடல அகத்துல வந்து நம்ம போராட்டமே இல்லை அப்ப அப்ப அந்த போராட்டமே இல்லாம நம்ம ஒரு எதையும் பிடிச்சு வைக்காம இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செயலை செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுறோம் இப்ப நான் ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுறேன் நீங்க ஒரு செயலை இங்க இங்க வந்து ஒரு முப்பது பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க செயலை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தனித்தன்மையை வெளிப்படுத்தும் இது வந்து எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப இந்த தனித்தன்மை தான் நம்மள வந்து இயங்க வைக்குது இந்த தனித்தன்மை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உலகத்துல இயக்கமே இல்லாம போயிடும் ஏன்னா எனக்கு நான் வந்து எதையாவது ஒண்ணு பற்றி பிடிக்கும் போதுதானே நான் செயல்பட முடியும் இப்ப வந்து எனக்கு வந்து ஆஹ் இந்த ஞான புரிதலை வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து மத்தவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்ப நான் இதை பற்றி பிடிக்கிறேன் ஓகேயா சோ இது இது வந்து இது ஒரு விதமான தனித்தன்மை அது மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க பற்றி பிடிக்கிறீங்க அப்படி பண்ணும் போதுதான் நம்ம செயல்படவே முடியும் ஓகேயா ஆனா இந்த தனித்தன்மை செயலுக்குத்தான் பயன்படுத்தணுமே தவிர அந்த ஃப்ளோவா ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஆத்துல இந்த தனித்தன்மைய வந்து அந்த சுழல் மாதிரி வருது அத வந்து அந்த செயலுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு அது தேவை அப்பதான் உலக காரியங்களை செய்ய முடியும் இந்த தனித்தன்மை இல்லாம போயிருச்சு அப்படின்னா இந்த இயல்புகள் இல்லாம போயிருச்சுன்னா நம்மளால உலக காரியங்கள்ல ஈடுபடவே முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அது செயலுக்கு பயன்படுத்தும் இப்ப இத வந்து பற்றி பிடிக்கிறோம் இல்லையா ஆஹ் இப்ப எப்படி சொல்றது நான் தான் இதுதான் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எல்லைய வச்சுக்கிட்டு இப்ப நம்ம சத்ரு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு அத்தியாயம்ல பார்த்தோம் இல்லையா எல்லாருக்கும் ஒரு எல்லையை கொடுத்து இப்ப கை ஒரு கடல் நீரை கையில அள்ளிட்டு இந்த கைக்குள்ள இருக்கிறதுதான் கடல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எப்படி அப்ப வந்து அந்த ஒரு எல்லைக்குள்ள அடக்கிடுறோம் இல்லையா அது வந்து எல்லைகள் கடந்து போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த கடல் அப்படிங்கிறது அப்ப வந்து அந்த மாதிரிதான் நம்ம எல்லாத்தையும் 
தனித்தன்மைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதுதான் இப்படிதான் என்னால இதுதான் முடியும் என்னால இதுதான் பண்ண அப்படின்னு ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த நம்ம பிடிச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன ஆகும்னா அங்கேயும் அகெயின் நம்மளுக்கு முடங்கி போயிருவோம் அப்ப அங்கேயும் அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ வந்து கட் ஆயிடும் தேவைக்கு செயல் செய்யறதுக்கு அந்த இதை வந்து தனித்தன்மையை பயன்படுத்தணுமே தவிர அதை வந்து பிடிச்சு வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்க கருத்து அப்புறம் அதாவது இது எப்படின்னா இதை பற்றி பிடிக்க இது வந்து அலையற்ற கடல் வேணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கறது மாதிரி அர்த்தம் கடல் அப்படின்னாலே அலையும் அதோடு சேர்ந்தது தானே அலை இல்லாத கடலை நம்ம பார்த்துக்கோமா வாய்ப்பே இல்லைல்ல அது மாதிரி தனித்தன்மைகளை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம அதே டைம்ல நம்ம வந்து இந்த மன க விடுதலை அடைஞ்சு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தனித்தன்மையையும் பற்றி பிடிக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி அப்புறம் நான் ஒரு குருநாதனிடம் பாடம் கேட்டு வருகிறேன் தற்போது குடும்பத்தோடு இருக்கிறேன் விரைவில் குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறும் நோக்கத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுவும் ஐயா கிட்ட வந்து சொல்லிட்டாரு ஆஹ் அத வந்து என்னன்னா ஆஹ் ஐயா வந்து சொல்றாரு பிடிவாதம் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே பிடிவாதத்தை தான் வாழ்க்கை முறையா கொண்டிருக்கோம் ஒண்ணு இது வேணும் இல்லைன்னா இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிடிவாதம் வச்சுக்கோம் நம்ம அப்ப இங்க என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா இந்த குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறது அப்படின்னா நான் வந்து குடும்பத்தோடு தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறதும் ஒரு பிடிவாதம் குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறதான் செய்வேன் அப்பதான் எனக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு பிடிவாதம் இது ரெண்டுத்துக்குமே போகாம இருப்பதோடு சகஜமாக இருப்பது எளிமையாக வாழ்வது இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தேவை அந்த பிடிவாதம் தான் பிரச்சனைக்கு காரணம் ஆஹ் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு குடும்பத்தை விட்டு போனோம் அப்படின்னு தோணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வருந்துவோம் அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடிவாதம் என என்பது நமக்கு இல்லாமல் போய்விட்டால் நமக்கென்று ஒரு இயல்பே இல்லாமல் போய்விடுகின்றது நீங்கள் தனித்தன்மையாக இருக்கும் வரைதான் உங்களுக்கு சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ உலகம் இயங்குகிறது என்ற எண்ணம் வருகிறது இப்ப பாருங்க இந்த இவ்வளோ இவ்வளோ நேரம் இந்த புத்தகத்துல வந்து நம்ம இயல்பை பத்தி பார்த்தோம் நிறைய இந்த அத்தியாயங்கள் எல்லாம் கரெக்டா முதல்ல இருந்து கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியா ஆஹ் அதாவது இயல்பு தனித்தன்மை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சோம்னா நம்மளுடைய இயல்பும் நம்மளுடைய தனித்தன்மையும் தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்ப அந்த இடத்துல அந்த முக்கியத்துவம் வாய் ஏன்னா நம்ம செயல்களை செய்யறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்பதான் நம்ம சிறப்பா செயல்கள் செய்யறோம் நல்லா வெளிப்படுத்துறோம் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன பதிவு பண்றாருனா இத வந்து இந்த பிடிவாதம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த இயல்பையும் தனித்தன்மையும் கூட பற்றி பிடிச்சிடுது இப்ப இந்த பிடிவாதத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த இயல்பையும் தனித்தன்மையும் கூட நம்ம பற்றி பிடிக்க மாட்டோம் அப்ப பிடிவாதம் இல்லாத நிலைதான் சகஜமான நிலை யதார்த்த நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க முடிக்கிறாரு சோ பிராரப்தம் தான் நம்முடைய இயல்பா அப்படின்னு கேட்கும் போது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா சஞ்சித கர்மா அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுவரைக்கும் செய்த மொத்த கர்மங்கள் இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம இந்த வாழ்க்கைக்கு ஓகே நான் கடைசியா கேள்வி பதில உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் ஆஹ் அப்ப கேளுங்க ஆஹ் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு சஞ்சித கர்மா அப்படிங்கிறது மொத்த இது வரைக்கும் நம்ம செய்த செயல்களுடைய கர்ம வினைகள் ஓகேங்களா அதுல இருந்து நாம இங்க பிறந்திருக்கிறது வந்து நம்ம பிராணப்த கர்மாவை எடுத்துட்டு வந்து பிறந்திருக்கோம் இது நம்ம கடந்த வாரம் ரொம்ப தெளிவாவே பார்த்தோம் அப்ப அந்த பிராரப்த கர்மாவை எடுத்துட்டு நாம இங்க வந்திருக்கோம் இப்ப இந்த பிராரப்த கர்மா தான் இயல்பா அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் இயல்பு ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம வந்து மொத்த சஞ்சித கர்மால இருந்து நம்ம பிராரப்தத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அதாவது எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் இந்த சென்ஸ் இந்த இந்த பிறவியில நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம எங்க இருக்கோம் நம்ம எந்த அப்பா அம்மாக்கு இருக்கோம் எந்த நாட்டுல இருக்கோம் எந்த வீட்டுல இருக்கோம் எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரீ டிட்டர்மைண்டா நம்ம வந்திருக்கோம் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இருக்கோம் இல்லையா அப்ப இது எல்லாமே நம்மளுடைய இந்த பிராரப்தத்துல இருந்து வந்ததுதான் நம்மளுடைய இயல்பாவும் இருக்கு நம்ம வந்த உடனே இப்ப ஒரு குழந்தை வளர 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 கொஞ்ச நாள்ல அதனுடைய இயல்பை வெளிப்படுத்தும்ல ஒருத்த பார்த்த ஒரு குழந்தை பார்த்தா அக்ரெசிவா இருக்கும் ஒரு குழந்தை பார்த்தா ரொம்ப கேரிங்கா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இயல்பை வெளிப்படுத்திட்டே இருக்கும் அது ஏன் ஒரே அப்பா அம்மாவுக்கு தான் பிறந்திருக்கும் ஒரு சிப்லிங்ல கூட பாருங்களேன் எவ்வளவு மாற்றம் இருக்கும் ஒரே அப்பா அம்மா கூட ஒரே சூழல்ல வளர்ந்த ரெண்டு குழந்தையும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அது ஒரு இயல்பை வெளிப்படுத்தும் இது ஒரு இயல்பை வெளிப்படுத்தும் அப்ப என்னடா இது அப்பா அம்மா பண்ணாததெல்லாம் இது பண்ணுது இந்த குழந்தை இவ்வளவு அக்ரெசிவா இருக்கே அப்படின்னா அது அந்த அந்த இயல்பெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கு அது என்னவா இருந்ததோ முன்னாடி என்ன செயல்களை செய்ததோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டுதான் இங்க
அப்புறம் ஆகாமியம் வரா ஆகாமியம் வராமல் தடுப்பதுதான் நமது பணி உம் அப்படி நமது பணியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப இப்ப வந்து எப்படி ஆகாமியம் வராம தடுக்க முடியும் இப்ப பாருங்க ஆஹ் இப்ப ஆகாமியம் ஆகாமிய கர்மானா இப்ப நம்ம செய்யற செயல்ல இருந்து புது கர்மாக்களை உருவாக்குறோம் இல்லையா அதுதான் ஆகாமியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப புது கர்மாக்களை உருவாக்காம இருக்கிறது தான் என் வேலையா அப்படின்னா இப்ப வந்து ஆஹ் நம்ம பிராரப்த கர்மாவா இருந்தாலும் சரி ஆகாமிய கர்மாவா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நாம வந்து இது வேணும் அது வேணும்னு நாம பிடிக்கும் போதுதான் அது எல்லாமே பலம் பெறுது நம்ம எதையுமே பிடிக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே பலம் இழந்து போயிடும் இப்ப அதுக்கு உயி அந்த இப்ப எதுவுமே பிடிக்காம அந்த திரவ நிலையில இருந்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே பலம் இழந்து போயிடும் இப்ப அது எப்படின்னு பாக்கலாமா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணம் அதாவது நம்மளுடைய எண்ணம் உணர்வுகள் இதெல்லாம் எழுந்துகிட்டே இருக்கா இப்ப நம்ம வந்து நம்ம செயல் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து டெய்லி புது புது சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து எனக்கு இதுதான் சுச்சுவேஷன் வரும்னு சொல்ல முடியாது நம்ம வீட்டுக்குள்ள நாலு சவத்துக்குள்ளேயே அடைச்சிட்டு இருந்தா கூட நம்மளுக்கு புது புது அனுபவம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அன்னைக்கு வீட்டுக்கு யாராவது வந்திருப்பாங்க வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய அடிமனதின் இயல்பு படி நம்மளுக்கு எண்ணமும் உணர்வும் எழுந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து மாற்ற முடியாதது பிக்சடு அப்ப இத நம்ம இந்த இடத்துல இந்த போடிக்கிட்டு இருக்க இந்த ஃப்ளோவ நம்ம கேர் பண்ணல அப்படின்னா அது கூட போராடல அது அந்த உணர்வு நல்லா இருந்தா வேணும்னு சொல்லல அந்த உணர்வு கெடுதலா இருந்தா வேண்டாம்னு சொல்லல அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படியே அந்த முழுசா அந்த மனச வந்து நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஒரு குழந்தை மாதிரி அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து நம்மளுக்கு புதுசா பதிவுகளும் உருவாகாது ஓகேயா சோ இப்ப வந்து இங்க நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இந்த ஆகாம் இது என்ன கர்மாக்கள்ல இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்ப இந்த கர்மாவை பத்தின பயம் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கர்ம வினைகள்லாம் அழியணும்னு நினைச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டெக்னிக்கை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புதுசா பதிவுகளே உருவாகாது ஏன்னா எதையா புடிச்சு வச்சு அது கூட போராடும் போது அங்க பதிவு உண்டாது அப்ப பதிவும் கிடையாது அஹ் எதுவும் சம்ஸ்காரமும் கிடையாது எல்லாமே பிராரப்தமும் பலமிழந்து போயிடும் ஆகாமிய கர்மாவும் பலம் இழந்து போயிடும் அப்ப கர்ம வினைகள் எல்லாத்துல இருந்தும் விடுதலை அடைஞ்சிடலாம் நம்மளுக்கு அழகா எளிமையா அந்த டெக்னிக் புரிஞ்சிருச்சுன்னா கர்மாக்கள பத்தின பயங்களை எல்லாம் விட்டுடலாம் நீங்க ஆஹ் அதாவது என்னுடைய கர்மா இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோன்ட்டு பல கேள்விகள் ஆஹ் ஐயாக்கிட்டையும் கேட்கப்படுது அதுக்காக சொல்றேன் அப்ப இது எல்லாமே ஒரு உரை நிலையில இல்லாம திரவ நிலையில பிரபாகமா இயங்கும் பொழுது மோசமான இயல்புகளினால் கூட எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை அந்நிலையில் நமது பிராரப்தமே நமக்கு உதவி செய்யும் அப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதாவது மோசமான இயல்புகளினால் கூட எந்த பாதி இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இயல்பு தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்கு நம்மளோட நேச்சரே அக்ரெசிவா இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இயல்புனால நம்ம தொந்தரவு அடைஞ்சிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த வந்து ஆஹ் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த நேச்சர்லயே நம்மளுக்கு வந்து அந்த அக்ரெசிவ் இருக்கு அது கூட போராடாம அத வந்து விட்டுட்டோம் அது ஃப்ளோல அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம பதில் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து அகத்துல வந்து போராடினாதான் அது பிரச்சனையாயி இன்னும் அதிகமாகும் இல்ல அது போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசுக்குள்ள குழப்பம் வரும் அப்ப போராடாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த இயல்பு என்ன ஆகும்னா ஆஹ் அது எழுப்பி எழுப்பி பார்ப்போம் பல முறை இப்ப நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்ல இருந்து கூட வெளியில வந்துட்டாரு பதினஞ்சு வருஷமா இருந்தவருன்னு சொல்லிட்டு அது எப்படின்னா அதே தான் சேம் அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் அது எழுப்ப எழுப்பி பார்த்துட்டே இருக்கும் பத்து தடவை எழுப்பும் போது நம்ம ரொம்ப முடியலன்னா ரெண்டு தடவை எப்படி போய் ஸ்மோக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பத்து தடவை எழுப்புற உணர்வுக்கு ரெண்டு தடவை ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் மச்ச நேரம் மட்டும் விட்டுறோம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகும்போது ஒரு காலகட்டத்துல அந்த உணர்வுக்கு மரியாதை கொடுக்காத போது அந்த உணர்வை கண்டுக்காதப்ப அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த உணர்வு ஏழறதே நின்றுடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் அப்ப மோசமான இயல்பு கூட அந்த அக்ரெசிவ் நேச்சருக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணி விடும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அக்ரெசிவ் நேச்சர் கூட மாறிடும் இல்ல அப்ப வந்து அந்த இயல்பே மாறிடுது இல்லையா அப்ப மோசமான இயல்பு இருக்குன்னு சொல்லி கூட நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் அப்புறம் ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிராரப்தம் தான் நமக்கு வாழறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இல்லைன்னா நம்ம குழந்தைய குழந்தையாவே அதாவது குழந்தையாவே இருந்தால் வாழவே முடியாது எந்த விஷயமும் பதிவே இல்லாம
இயல்பு பிராரப்தம் இது எல்லாமே தேவைதான் ஆனா இது எதுக்குரியும் போராட கூடாது அது மட்டும்தான் இங்க கான்செப்ட் போராட்டம் இல்லாத நிலையில் புதிய கர்மாக்கள் தேர்வதில்லை ஆகாமையும் உற்பத்தி ஆவதில்லை இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு இல்லையா சோ இப்ப வந்து நம்ம அதை போராட்டம் மட்டும் தாங்க விடணும் எதையுமே நம்ம குழப்பிக்க வேண்டாம் மனதினுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்கோ அத அப்படியே ஏத்துக்கோங்க அந்த போராட்டத்தை மட்டும் விடுங்க இந்த ஆகாமிய கர்மா பிராரப்த கர்மா அந்த கர்மா அதெல்லாம் கூட விட்டுங்க அப்ப இந்த போராட்டத்தை விடும் பொழுது புது கர்மாக்களே உற்பத்தி ஆகுறது இல்லை ஏன்னா நம்ம செய்த கர்மாவை பத்தி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு உம் இந்த துன்பம் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு இனிமே நிறைய துன்பம் வந்துருமோ அப்படின்னு நம்ம கவலைப்பட்டு வாழறதுக்கு பதிலா இனிமேல் நாம வந்து கர்மாக்களை உருவாக்காம இருக்கிறது ரொம்ப எவ்வளவு நல்ல விஷயம் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா அந்த மன போராட்டத்தை மட்டும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அழகா இது பண்ணிடும் இப்ப பற்றகத்த மனநிலைக்கு பிரம்மச்சரியம் அவசியம் என்று கூறப்படுகிறதே ஒண்ணுமே அவசியம் கிடையாது பிடிவாதம் மட்டும் தான் பிரச்சனை இப்ப பற்று இல்லாத மனநிலை வேணும்னா கூட நம்ம அகத்துல இது வேணும் அது வேணும்ன்ற போராட்டம் இல்லைன்னா பற்று கூட இருக்காது இல்ல பொருட்கள் மீதோ நபர்கள் மீதோ சூழல் மீதோ பற்று கூட இருக்காது இல்ல ஏன்னா அகத்துல தானே எல்லா போராட்டமும் இருக்கு அப்ப அந்த பிடிவாதம் தான் பிரச்சனை அப்ப பற்றழுத்த மனநிலைக்கு வந்து பற்றழுத்த மனநிலைக்கு நம்ம பிரம்மச்சரியம் போய் காட்டுக்கு போய்தான் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு கிடையாது பிரம்மச்சரியத்தின் மூலமாகத்தான் நான் என்பதை தனியாக பிரித்து சாட்சி நிலையில் வாழும் தன்மைக்கு வர முடியும் என்று கூறுகிறார்கள் அப்ப இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் அப்படிங்கிறது பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தனித்தன்மையாக எதுவுமே கிடையாது தனித்தன்மை இல்லாத ஒரு நான் எல்லோரிடமும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அது என்ன தனித்தன்மை இல்லாத நான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை நான் யார் டாபிக்ல பேசும்போது கூட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு ஏதோ ஒரு நான் இருக்கா மாதிரியே எனக்கு புரியுது அனுபவம் வந்து எழுந்துக்கும் பொழுதுதான் அந்த அனுபவிப்பவன் வரான்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா ஏதோ ஒரு நிலையான நான் இருக்கிறதா ஆஹ் எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார்ல சரி நீங்களும் யோசிங்க நானும் யோசிக்கிறேன் அடுத்த வாரம் பேசுவோம் டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப என்னன்னா அந்த நிலையான நான் ஒண்ணு தேடுறோம்ல அது என்ன தெரியுமா எதையுமே பிடிச்சு வைக்காத தன்மையில நம்ம இருக்கோம் பாத்தீங்களா அப்படி பிடிச்சு வைக்காத தன்மையில நம்மளுடைய மனம் வேறு பரிமாணத்துக்கு மாறி அதுவே ஒரு ஃப்ளோல போயிடும் அப்படி போகும்போது இருக்கிற நிலை தான் பள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை நிலை அந்த நிலையத்தான் தனித்தன்மை இல்லாத ஒரு நான் எல்லோரிடமும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அந்த கள்ளம் கபடமற்ற தன்மை தான் ஆஹ் கேள்விகள் வந்து நம்ம செஷன் முடிஞ்ச உடனே கேளுங்க ஏன்னா நான் நடுவுல பார்க்க முடியல ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆஹ் தனித்தன்மை இல்லாத நான் ஓகேங்களா அந்த கேள்விக்கு விடை கிடைச்சிச்சுங்க நம்மளுக்கு இப்போ முழு பிரபஞ்சத்தையும் நான் என்று எடுத்துக் கொள்ளலாமா அது வந்து நம்மளோட சாமர்த்தியமான கண்டுபிடிப்பு தான் ஆஹ் அதெல்லாம் நம்ம தான் சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இப்ப முற்பிறவி மறுபிறவி உள்ளதா இருப்பதாகத்தான் தோன்றுகிறது அதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அப்படின்லாம் அடிச்செல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு ஐயா பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு என்ன தோணுதோ அது எனக்கு எனக்கு தோணுது உங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னு தோணுச்சுன்னா ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவார் சோ இருப்பதாகத்தான் தோன்றுகிறது சோ இந்த மன விடுதலை அடைஞ்சவங்க தேவைப்பட்டா பிறப்பு எடுத்துக்கலாம் நிர்பந்திச்சு அவங்களுக்கு பிறப்பு தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இந்த அத்தியாயம் இதோட முடியுது இதுல முக்கியமா நம்ம கவனிச்சோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் கிடைக்கும் அதாவது நான் இப்ப நம்ம வந்து மனதோடு போராடாம அது அப்படியே எப்படி இருக்கோ ஒவ்வொரு கணமும் அது எதை எழுப்புதோ அத வந்து நம்ம ஒரு இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஆஹ் எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இது இந்த இடம் தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் மனதோடு எதுவுமே போராட்டமே இல்லாம அது அப்படியே நீங்க ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் அதை தொடர்ந்து அது கூட போராடாம இருந்து பாருங்க உங்களுக்கு அப்படியே வந்து எப்படி இந்த சொல்லுவாங்களே வாழைப்பழத்துல ஊசி நுழைஞ்ச மாதிரி அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த மனம் வேறு பரிமாணத்துக்கு மாறுச்சுன்னே தெரியாம உங்களுக்கே தெரியாம அந்த நிகழ்வு விடுதலை அடைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்க அதை கூட போராடக்கூடாதுன்ற முடிவை மட்டும் எடுங்க வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் எந்த செயலுமே செய்ய வேண்டாம் மனதோடு நான் போராட மாட்டேன் அது எதை எழுப்புனாலும் நான் ஏத்துப்பேன் எந்த உணர்வு கொண்டு வந்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அதாவது அதை பத்தி எதிர்த்து போராட மாட்டேன் அப்படிங்கிற முடிவை மட்டும் எடுத்தோம்னா இந்த மன விடுதலை வந்துடும் இந்த மன விடுதலை வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய தனித்தன்மை நம்மளுடைய இயல்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் நான் இதுதான் என்னுடைய இயல்பு இதெல்லாம் தான் நான் செய்யணும் இதெல்லாம் தான் நான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு எல்லாமே ஒரு தெளிவு அதாவது நம்ம
இந்த தனித்தன்மைக்கும் இந்த இயல்புக்கும் அது தேவைக்கு எப்படி ஒரு ஆறுல சுழல் வருதோ அது மாதிரி அது தேவைக்கு வருது அந்த இடத்துல நம்ம அதை எடுத்து செயலுக்கு பயன்படுத்திட்டு அதை அப்படியே விட்டுருணும் மற்றபடி அதையும் அந்த தனித்தன்மையும் இயல்பையும் கூட நம்ம பிடிச்சி வச்சு இதுதான் 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 நான் எனக்கு இதுதான் வரும் எனக்கு இப்படிதான் என் இயல்பு நான் அப்படிதான் நான் அப்படிதான் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் பிடிச்சி வைக்காம நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஞானம் அதுதான் வந்து உயர்ந்த ஞானம் அந்த அப்ப வந்து அஹ் எங்களோட சைக்காலஜி அசஸ்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க எங்க செஷன்ல வந்து அஹ் ஒரு டெஸ்ட் கொடுப்பாங்க இந்த அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் வரும் அப்ப இந்த அசஸ்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் வந்து ஒரு மனிதர்கள் வந்து உலகத்துல இத்தனை விதமா இருப்பாங்க அப்படி நாம எந்த கேட்டகரியில வரும் வருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும் இப்ப இது வந்து செக் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இந்த டைப் உங்களோட நேச்சர் இது நீங்க இப்படிதான் இருப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம் நம்ம என்னவா இருக்குமோ அது எல்லாத்தையும் கரெக்டா அந்த ஆன்சர்ல வந்து வரும் அப்ப நம்மளுக்கே ஆச்சரியமா ஓ கரெக்டா வருது எல்லாமே நம்மள அப்படியே பார்த்த மாதிரியே சொல்லுது இதுதான் நேச்சர் அப்படின்லாம் சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அப்ப இது வந்து எனக்கு அடிக்கடி தோணும் ஐயா இந்த டெஸ்ட் எடுத்தா ஆஹ் பகவத் ஐயா கிட்ட டெஸ்ட் எடுக்கும் போது இவர் இந்த எல்லைகளுக்குள்ள வருவாரா அப்படின்னு யோசிப்பேன் அதுக்கு விடையா இங்க ஆன்சரே கிடைச்சிச்சு டெஸ்டே எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது என்னன்னா ஆஹ் இந்த அந்த எல்லைகளுக்குள்ள அவர் வரமாட்டார் ஆக்சுவலா அந்த ஏன்னா தனித்தன்மையும் இயல்பையும் ஆஹ் புடிச்சு வைக்கிறவங்க கிடையாது ஞானம் ஆஹ் ஞான் ஞானிகள் வந்து அந்த புடிச்சு வைக்க மாட்டாங்க சோ அந்த எல்லைகள்ல வந்து புடிச்சு வைக்காத தன்மையில அந்த அந்த டெஸ்ட்ல வந்து அந்த டெஸ்ட் தான் ஃபெயில் ஆகும் சோ இது பொதுவா ஒரு இது சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா இந்த மனதோடு போராடுறவங்களுக்கு தான் வந்து எல்லாமே வந்து பிரச்சனை ஆஹ் இப்ப வந்து மன போராட்டம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இப்ப ஞானிகளுக்கு வந்து ஒரு பிராணிக் ஹீலர் சொன்னாரு ஞானிகளுக்கு வந்து பிளாக் மேஜிக் வந்து பழிப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஏன் பழிக்கல அப்படின்னு யோசிப்பேன் அப்ப முன்னாடி சொல்லும் போது அப்ப பார்த்தா அந்த மனதோடு போராடாத போது போராடினாதான் எல்லாமே பிரச்சனை போராடாதப்ப எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது அப்ப எந்த இயல்புக்குள்ளேயும் எந்த தனித்தன்மைக்குள்ளேயும் அடக்க முடியாத எல்லைகள் கடந்தவர்கள் தான் இந்த விடுதலை அடைந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது கேள்விகள் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தீங்க சொல்லுங்க ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க Hi, ma'am. Hello. Ah, tell me. Tell me, Shani. Ma'am, thank you, ma'am. Ah. You told me that 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 you then you will know that the man is going to be able to sell the man. உங்க இயல்பு நிலையும் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு மேபி நீங்க இது ஆரம்பத்துலயும் நிறைய வாட்டி சொல்லிருக்கீங்க பட் இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் ரொம்ப திருத்தமா அழுத்தமா சொல்லிருக்கீங்க சொல்லிக்கிட்டுதான் இருக்கீங்க மேம் ரெண்டு கொஸ்டின் இருந்தது மேம் நீங்க முத அந்த கருமாக்களை பத்தி பேசும் போது சொல்லியிருந்தீங்க எதையுமே வந்து புடிச்சு வைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதாவது அகத்தளவுல தானே மேம் நீங்க அதே சொல்றீங்க புறத்துக்கு எதுவுமே கிடையாதுங்க புறத்துல வந்து செயல்கள் தான் எஃபெக்டிவ் இப்ப வந்து புறத்தோட இது எதையுமே கம்பேர் பண்ணாதுங்க இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் அடிக்கடி கவுன்சிலிங் செஷன்ல சொல்ற எக்ஸாம்பிள் தான் ஆக்சுவலா வந்து இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கதவு உடஞ்சு போச்சு உங்க வீட்டுல ஓகேயா உடஞ்சு போயிடுச்சு நீங்க வந்து சரி பண்ணிட்டீங்க நேத்து உடஞ்சு போயிருக்கு இன்னைக்கு கதவை சரி பண்ணிட்டீங்க இப்ப உங்க வீட்டுல இருக்கிற கதவு கதவு தானே இப்ப இருக்க ரியாலிட்டி ஆமா மேம் உடஞ்ச கதவு உண்மையில இருக்கா நேத்து நீங்க பார்த்த உடஞ்ச கதவு இப்ப இருக்கா இல்லை இல்ல இப்ப வந்து நெஜ கதவு தான் அதாவது சரி பண்ண கதவு தான் இருக்கு அப்ப உடஞ்ச கதவு எங்க இருக்கு நம்மளோட அகத்துல தானே இருக்கு புறத்துல அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்ல 
அப்ப இந்த நேரம் என்னவா என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் இப்ப இருக்கு மத்தது எல்லாம் அகத்துலதான் இருக்கு இந்த நேரம் மட்டும்தான் உண்மையில புறம் இந்த கணம் தான் புறம் ஓகேயா மத்தது எல்லாம் அகம் தான் சோ நீங்க எல்லாத்தையும் நம்ம அகத்துலதான் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மெமரி அதெல்லாம் நம்ம வாழறதுக்கு அதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தட்டுல இட்லி தான் வச்சிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியணும் இல்ல திடீர்னு மறந்து போயிடுச்சுன்னா ஐயோ என்னது இது ஏதோ ரவுண்டா ரவுண்டு கூட தெரியாது எல்லாமே மறந்து போச்சுன்னா எதுவுமே தெரியாது அப்ப எப்படி சாப்பிடுறது கூட தெரியாது எல்லாமே மறந்து போயிடும் அதுக்காக தான் அந்த நினைவுகளுக்காக தான் நம்மளுக்கு மனம் கொடுக்கப்பட்டு ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து எல்லாமே அகத்துல நம்ம தேவைக்கு மட்டும் வருது அதை நம்ம புடிச்சு போராடுறோம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஃபெயில் ஆயிடும் சோ இப்ப வந்து அந்த அந்த அறிவை கொண்டு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா போதும் அவ்வளவுதான் இந்த விஷயம் ஓகே மேம் இன்னொன்னு வந்து நான் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிருந்தீங்க என்ன சொல்லிருந்தீங்கன்னா இந்த நானும் அதாவது இதுக்கு முன்ன ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க நான்ன்ற ஒரு உணர்வு அவங்களுக்கு வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்ப அதுக்கு நீங்க ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தீங்களா மேம் அது கொஞ்சம் சிறப்பி சொல்றீங்களா மேம் ஆக்சுவலா வந்து ஆஹ் பானுப்ரியா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்தது உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணலாம் இப்ப ஆக்சுவலா வந்து என்ன கேள்வி கேட்டீங்க நான் மறந்துட்டேன் உணவு சாப்பிடுறோம் இன்பமான நான் ஒருத்தன் உள்ள வரான் ஏன்னா அந்த அனுபவம் உணவு சுவையா இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த இன்ப உணர்வு இன்பமான உணர்வு அனு அனுபவம் ஆஹ் அனுபவிக்கிறவனை உண்டாக்குது அப்ப அடுத்தது உடனே வந்து ஒரு கசப்பான பா பாகக்காய் கொடுத்த உடனே ஆஹ் ஒரு துன்பமான நான் வந்து அந்த உணர்வு வந்த உடனே துன்பம் அதை அனுபவிக்கிறோம் துன்பமான நான் அங்க வந்துடும் ஸோ கணத்துக்கு கணம் அந்த நான் மாறிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப நிலையான நான்னு ஒருத்தன் இருக்கானா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அன்னைக்கு ஒருத்தர் கேட்டார்ல எனக்கு ஏதோ நிலையான ஒருத்த நான் இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொன்னார்ல அதுக்கான விடைதான் எப்பவுமே ஆஹ் அதாவது நம்ம வந்து இந்த கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை நிலை அப்படின்னா எதையுமே பிடிச்சு வைக்காம மனசோட போராடாம இருக்கிற நிலை தான் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை நிலை அதுதான் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கிற தனிப்பட்ட நான் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுதான் இய அத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல ஞானம் நிலை அப்படின்றத அடைய வேண்டிய நிலையில நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற நிலை அதனால எல்லார்கிட்டயும் அது இருக்கு அந்த கள்ளம் கபடமற்ற தன்மை எல்லார்கிட்டயும் இருக்குங்க கொடூரமான கொலைகாரனா இருந்தாலும் ஆஹ் நம்ம எவ்வளவு கேவலமா விமர்சிக்கிற ஒரு மனிதனா இருந்தாலும் அவன்கிட்டயும் அந்த தன்மை இருக்கு கள்ளம் கபடமற்ற அந்த குழந்தை தன்மை தான் இருக்கு அதுதான் நிலையான நான் அதுதான் ஐயா சொல்றாரு அது எப்ப வரும்னா நம்ம எதையுமே பிடிச்சு வைக்காத போது வரும் அப்ப அந்த நான் தன்மையும் இருக்காது இல்ல மேம் இந்த குழந்தை தன்மை நமக்கு எதுவுமே இருக்காது அது அதுதான் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கிற தனிப்பட்ட நான் அப்படின்னு சொல்றாரு விளக்கத்துக்காக ஒரு மொழி தேவைப்படுது இல்லையா அதுக்கப்புறம் <laughs> Okay ma'am thank you. Raj sir solunga unmute panna mudiyadha ungala. Vaanu priya ma'am neenga adutha ah solunga. Ah panitom umma madam superb session madam the innocent state vandu romba alaga irundichu. இதுல கேக்க கேக்க லைஃப் வந்து romba simple aayiruchu. Pa na eppadi idha naan nu solradha vida eppadi vandu ella vishayathiyum anugira na life la எல்லாரும் பிறந்திருக்கோம் எத்தனையோ விஷயங்கள் சொன்ன மாதிரி குழந்தை பருவத்தில இருந்து வந்து என்னென்னமோ நடந்துருச்சு அப்ப மனதோட போராடிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்ப தெரியாதங்காட்டிக்கு ஏன் நடந்துச்சு எதுக்கு நடந்துச்சு இப்படி நடந்திருக்கலாமா அப்படி நடந்திருக்கலாமான்னு உப்போ இதெல்லாம் கேட்க கேட்க என்ன ஆயிருக்கு நடந்தது நடந்துருச்சு எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் நடந்துருச்சு அதை முழுசு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஆஹ் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும்ங்கிற அந்த புற செயலுக்கு வந்து நம்ம வந்து 
போராடாம நம்ம கொடுக்க வேண்டிய எஃபர்ட்ட கொடுக்கலாம் ஆனா அது பிரதிபலன் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் இதுல நடந்தா எனக்கு சந்தோஷம் இப்படி நடந்தா எனக்கு வந்து துக்கம் அப்படி இல்லை என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டும் என செயலும் செய்யாம இருக்க முடியாது இல்லையா நம்மனால அப்போ இப்ப இப்படி இருக்கும் பொழுது இதை ஜஸ்ட் நான் வந்து அனுபவிப்பனா அந்த அனுபவிக்கிறவங்க உள்ள இருந்தாலும் சரி இல்ல சில சமயம் அது நன்மையா இருந்தாலும் தீமையா இருந்தாலும் நான் ஒரு பார்வையாளனா இருந்துட்டு போயிடுறேனே சந்தோஷம் அந்த குழந்தை மாதிரி குழந்தை எப்படி பார்த்து எல்லாம் ரசிச்சுட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல வந்து நடக்கிற விஷயத்த நான் ரசிச்சுட்டு அந்த தன்மையும் வேண்டாம் அந்த இயல்புங்கிறது அந்த ரசனையிலேயே இருந்துட்டு போயிடலாமே அந்த புரிதல் கரெக்டா மேடம் அதான் இப்ப அதுதான் நடக்கும் யதார்த்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தன்முனைப்பு இருக்காது இப்ப உண்மையாலே இந்த புரிதலை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தனித்தன்மை அந்த இயல்பு அதெல்லாம் பிடிக்கல அப்படின்னாலே ஒரு தன்முனைப்பு இருக்காது இப்ப நம்ம பகவத்தையாவை பார்த்தோம்னா ஒரு தன்முனைப்பு இருக்காது தன்னை வெளிப்படுத்தணும் தன்னை இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்பு இருக்காது எப்பவுமே அதுக்கு காரணம் என்னன்னா எந்த தனித்தன்மைக்குள்ளேயும் இயல்புக்குள்ளேயும் அவர் முடங்கி போல அப்ப அது வந்து இப்ப நம்ம இருக்க அதே சொசைட்டிலதான் எல்லாருமே இருக்கும் அதாவது எல்லாருமே இருக்காங்க ஆனா ஆஹ் இப்ப வந்து ஒரு சராசரி மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வெளியே நடக்கிற நிகழ்வுகளை பார்த்து பதர்றான் அதாவது இப்படி ஆகுது இப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனதளவுல அகத்துல போராடுறோம் ஆஹ் உலக ஆண்டி கெட்டு போச்சு போன் இப்படி வளர்ந்துருக்கு இது டெக்னாலஜி இப்படி வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு மனதளவுல போராடுறோம் வேற இந்த மன விடுதலை அடைஞ்சு இந்த மாதிரியா இருக்கிற ஞான நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் அதே உலகத்துல தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அக போராட்டம் இருக்காது ஆஹ் அதனாலதான் ஒரு படைப்பு உருவாயிருக்காங்க புதிய உலகம் படைப்போம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு இல்லையா இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது செயல்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன பண்ணணும்னு அவர் செய்து வச்சுட்டு போறாரு அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அப்படியே ஆஹ் எல்லாத்தையும் அத அதுவா அதனோட போக்குல பாக்குறது அவ்வளவுதான் அத ரசிக்கிறது ரசிக்காதது அது எல்லாத்தையும் கடந்தது ஞானம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நிகழ்வு பாக்குறது ஓகே இப்ப அது போக்குல போக பொழுது என்னன்னா நமக்கு ஒரு அதாவது நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாது இங்க சந்தோஷம் சொல்ல வரல ஒரு அமைதி ஒரு கிராட்டிடியூடு நல்லா இருக்கு அதாவது போராட்டங்கள் இருக்கு நல்லது வந்தாலும் நல்லா இருக்கு எல்லாமே ரொம்ப அருமை அருமையா இருக்கிற அந்த நிலை தான் வந்து பரிபூர்ண நிலையா எல்லாமே சூப்பர்பா இருக்கு ஆமா அப்படிதான் இருக்கும் எதுவுமே ஆக்சுவலி வந்து இந்த துன்பமே வந்தா கூட ஒரு பிரச்சனையே வந்தா கூட அது ரொம்ப இதாகாது ஏன்னா நம்ம போராடல அது பாதிக்காது அப்படியே அது போக்குல அது இருக்கும் சோ அதனால எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு எது எது அது என்ன சொல்றதுன்னா அந்த விடுதலை அடைந்த மனம் வந்து எப்பவுமே ஒரு நிறைவா தான் ஃபீல் ஆகுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அந்த நிறைவுல இருக்கும் பொழுது அந்த இன்னசென்ஸ்ல ஒரு சிரிப்பு வருது நடக்கிறது பார்க்கும் பொழுது அந்த சிரிப்புல அறியாத ஒரு சந்தோஷம் வருது அந்த சந்தோஷத்துல எண்ணங்கள் கிடையாது அந்த சந்தோஷத்துல வந்து திங்கிங் கிடையாது உண்மையா சொல்ல போனா அது அது பாட்டுக்கு நல்லா இருக்கு அது வார்த்தை நீங்க வந்து அது நல்ல இது எல்லாம் நல்லா இருக்கிறது ஓகே ஆக்சுவலா வந்து நீங்க இதெல்லாம் ரொம்ப வர்ணனை பண்ணீங்கன்னா அந்த போராட்டத்துக்குள்ள இருந்து இன்னும் விடுபடாதவங்க என்ன நினைச்சிருவாங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருவாங்க அதை நம்ம வர்ணிக்க வேண்டாம் அந்த நிலைய நீங்க சொல்ற கரெக்ட் தான் நம்ம அப்படியே அது அது போக்குல எடுத்துக்கணும் அது எதுவுமே வி கெனாட் எக்ஸ்பிரஸ் சச் திங்ஸ் அது சப்ரஸா அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இருக்கு அவ்வளவுதான் இப்போ உங்களை பார்த்தா யாருனே தெரியாது ஸ்மைல் பண்றேன் இல்லையா பட் ஸ்மைல் வந்து ஒரு வார்த்தை இல்லை கிடையாது பட் ஆனா அது ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆஃப் லவ் அண்ட் கிராட்டிடியூட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒண்ணுமே இல்லடா உலகத்துல அஹ் எல்லாம் இருக்குடா ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ஸ்மைல் வருது அவ்வளவுதான் Hi, ma'am. 
ஆ சொல்லுங்க மேடம் ஐ அம் மேடம் பிரியா மேம் ஆ சொல்லுங்க இப்போ அந்த கோபம் டென்ஷன் இதெல்லாம் வருது இல்லையா ம் சரி சார் சொல்லிருக்காரு நான் மே மாசம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண ஞான முகம் அட்டெண்ட் பண்ண எல்லாமே கிளியரா தான் இருக்கு இப்ப வந்து எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்டுடா இப்ப வந்து தாட்ஸ் வருது தாட்ஸ் வந்து நம்ம விட்டுட்டு அடுத்த வேலையை பாத்துறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி எமோஷன்ஸ் வருது இப்ப எமோஷன்ஸ் வந்தா நம்ம கோபம் வந்தா இந்த உடம்புல வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ரியாக்சன் மாற தானே செய்யும் அந்த ரியாக்சனை மாத்துறதுக்கு என்ன பண்றது இல்ல ஆக்சுவலா வந்து அந்த கோபம்ன்ற உணர்வு அப்படியே ஒரு நொடியில ஆஹ் எழுந்துக்குதுங்க அது வந்து அது வந்து உடனே கெமிக்கல் ரியாக்ஷனா உண்டு பண்றது கிடையாது அதுக்கு நம்ம அந்த உணர்வுக்கு பலம் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஓகேயா ஸோ அந்த உணர்வை வந்து நீங்க அதை எழுந்துக்கும் போதுலாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதுதான் தன் இயல்புல எழுந்துக்குது இப்ப அதான் நான் சொன்னல ஒரு நாய் நம்மளை கடிக்க வரும்போது நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் அது ஒரு செகண்ட்ல வந்துடும் அந்த கோபம் எதனா ஒரு பிடிக்காத நிகழ்வு நடந்து அந்த கோபம் வந்து இப்படிங்கிறதுக்குள்ள வந்துடும் நம்ம அதை தடுக்கவே முடியாது அது நம்ம கட்டுப்பாட்டிலே கிடையாது ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம அவ்வளோ நம்மளுக்கு நம்மளோட இயல்புல இருக்கிற கோபம் வெளிப்படுது ஓகேயா இன்னொருத்தருக்கு அந்த நாயை பார்த்தோம்னா என்ன இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடவி கொடுத்து கூட ஏதாவது ஒரு இது பிஸ்கெட் வாங்கி போட்டு அந்த மாதிரி கூட இருப்பாரு ஆனா நம்ம வந்து அப்படி பணம் டக்குன்னு அந்த கோபம் தான் வரும் அப்படின்னா அது நம்மளோட இயல்பு ஓகேயா சோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அது அந்த தருணத்துல எழும் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நீங்க அதை எடுத்து செயல்படும் பொழுதுதான் வரும் அந்த அதுக்கப்புறம் நம்ம அக்ரெசிவா மனதளவுல அதை நினைச்சு அந்த நிகழ்வை நிகழ்வுக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது கோபம் கூட ஆக்டிங்கா படுறது வேற ஆக்டிங்கா கோவப்பட்டுக்கலாம் இப்ப பசங்க கிட்ட பண்ற மாதிரி ஆஹ் அப்படி நான் கோபமா இருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து அப்படியே ஒரு சத்தம் போட்டு கத்தி அந்த மாதிரி பண்ணலாம் மற்றபடி வந்து ஆஹ் அது வந்து நம்ம உள்ள இருந்து அந்த எமோஷனலா பண்ணும் பொழுதுதான் அதெல்லாம் பாதிப்படையும் அதனால அந்த இடத்த நம்ம பண்றது நம்ம கையில இருக்கு அந்த கட்டுப்பாடை நம்ம உங்க நம்ம கையில இருக்கு அதை மட்டும் நீங்க கேர்ஃபுல்லா பாருங்க நெக்ஸ்ட் டைம் கோவம் வரும்போது அதனோட நேச்சரு அது அப்படிதான் வரும்னு எடுத்துட்டு அதுக்கு செயல்பட போகும்போது அந்த கோவ உணர்வோடு செயல்படாதீங்க அந்த கோவத்தை வச்சுட்டு புறத்துல ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு மட்டும் பாருங்க அந்த உணர்வோட சேர்ந்து அதுக்கு உயிர் கொடுத்து போராடும் போதுதான் நம்மளுக்கு அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போகுது கோவ வந்தோடனே அடுத்த செகண்டே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆயிருதே மேம் உடம்புல என்னாச்சு நீங்கள் <laughs> 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 நம்ம வந்து நியூராலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சு இந்த இதுல இந்த ஹார்மோன் இந்த நியூரான் இப்படி கனெக்ட் ஆகி எல்லாம் படிச்சதுனால அதெல்லாம் ஞாபகம் அது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க இது நம்ம வேலை என்னன்னா ஓகே அதுவும் நேச்சர் கோவப்படுத்தோமா கத்திட்டோமா அதுவும் நேச்சர் சண்டையே போட்டோமா நம்ம நம்மளால ஒரு ரணகலமே ஆயிடுச்சா ஓகே அதுவும் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடணும் ஏன்னா சண்டை அந்த கோவத்துல வந்து அடுத்த ஸ்பாட்லயே சண்டை போட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சது முடிஞ்சதுதான் இதுக்கப்புறம் அதை மாத்த முடியாது அவ்வளவுதான் அப்படிதான் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 எனக்கு ஏதோ எமோஷன்ஸ் தான் ரொம்ப எளிமையா இருந்தது எந்த உணர்வு வந்தாலும் அது கூட எதிர்த்து போராடுற ஒரு உணர்வை மட்டும் கொண்டு வராம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ஈஸியா போயிடும் தாட்டை விட எமோஷன்ஸ் தான் அதிகமா ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தோணுது எனக்கு இந்த விஷயம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க எந்த உணர்வு வந்தாலும் போராடாதீங்க அது மூலமா உடம்புல கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்தாலும் போராடாதீங்க அதையும் விட்டுருங்க எது நடந்தாலும் விட்டுருங்க நம்ம இவ்வளவு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுத்தோம் இன்னும் நம்ம உடம்பு நல்லா எல்லாம் செயல்பட்டு 
இருக்கே அதுவே பெரிய ஆச்சரியம் அதனால இன்னும் கவலைப்படாதீங்க விட்டுருங்க வணக்கம் மேடம் சுதாகர் பேசுறேன் நல்லா அருமையா இருந்தது முதல்ல வந்து பகவத்தையாவுக்கு கோடான கோடி நன்றி ஏன்னா அவர் மூலியமா வந்து ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டு ஒரு மனசு லகுவாகி வாழ்க்கையில வந்து எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து ஓடி போய் ஒரு பணியில ஒர்க்ல கூட வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்மூத்னஸ் ஆயிடுச்சு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்காக அவருக்கும் அவரை சார்ந்தோர் எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி க நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மேடம் இப்போ ஆக்சுவலா நான் வந்து இதை வந்து கேள்வி பதில் மாதிரி நான் எடுத்துக்கல அவங்க கூட ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு என்னவோ ஒரு ஞானத்தோட வாயில நான் நிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு இந்த புரிதெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சு எல்லாம் ஏற்பட்டுச்சு எல்லாம் முடிஞ்சுது ஏதோ நான் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ஒரு உள்ள குதிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பீக்ல தான் நான் இருக்கேன் எனக்கு எல்லாருமே இங்க கேட்கறது என்ன அப்படின்னா அந்த நான் என்ற உணர்வு பத்தியும் பற்றி பிடித்தல் தனித்தன்மையை பற்றி பிடிக்கிறத பத்தி நீங்களும் அழகா பேசுனீங்க இப்போ பற்றி பிடித்தலோ விட்டு விடுதலோ பற்றி பிடிக்கிறதுக்கும் விட்டுறதுக்கும் ஒரு ஆள் அங்க இருக்கணும் ஆனா நம்ம அப்படி ஒரு ஆளா நீங்க எடுத்துக்காதீங்க அகத்துல வந்து நீங்க ஒரு ஆளா கற்பனை பண்ணிக்காது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க அப்படிங்கறத நம்மளோட புரியுது அது எல்லாருக்கும் புரியுது இப்போ தனித்தன்மையை பற்றி பிடிக்கிறது என்பது அந்த நான் என்ற உணர்வு எல்லா பொறுப்பையும் சுமந்துக்கிறது உள்ள உள்ளுக்குள்ள நான் இதை செய்யறேன் எனக்கு இந்த உணர்வு வருது அதை போகணும் அப்புறப்படுத்தணும் விளக்கணும் எல்லாம்னு சொல்றேன் இப்ப எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா மேடம் இந்த நான் என்ற உணர்வு கணத்துக்கு கணம் வந்துட்டு போகுது அப்படின்றதுனால இதற்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து மனதின் மூலயமா அதை அதை பேசுறதோ அதை பத்தி ஒரு கற்பனையில விவரிக்கிறதோ தேவையில்லாத ஒண்ணு ஏன்னா நமக்கு அனுபவத்துல எதுவும் கிடையாது அது இல்லை அப்படின்னு வந்து ஐயாவே ஏன் இந்த நான் டாபிக் எடுத்திருப்பாரு அப்படின்னா உண்மையில உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியாது இந்த நான் ஒருத்த இருக்கிறதே தெரியாது அந்தந்த அனுபவங்களோட நம்ம வந்து போறாங்கிறது கூட நம்ம கவனிச்சுக்க மாட்டோம் நம்மளுக்கு போவோம் அவ்வளவுதான் ஐயா இந்த டாபிக் எடுத்ததுக்கு காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் யார் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல மிகப்பெரிய கேள்வியா இருந்திருக்கு இல்லையா சோ அந்த கேள்விக்கான விடை கொடுக்குற இடத்துல அவர் இருக்கும் பொழுது இதை கேள்வியா எடுக்கிறாங்க அப்ப மனிதர்கள் வந்து இப்ப நம்மளுக்கு அந்த கேள்விகள் வந்து உடனே நம்மளுக்கும் அதெல்லாம் எழுதி அறிவின் <laughs> நம்ம நாம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த கணத்துக்கான வந்து போற ஒரு நான் தான் ஒரு டெம்பரவரியா அதைத்தான் நம்ம வந்து உம் அததான் வந்து நம்ம வந்து பற்றி பிடிக்கிறது சொல்றோமா இந்த நான் தான் வந்து எல்லாத்தையும் பற்றி பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்ப நான் இதுக்கு எதுவுமே பண்ண வேணாம் நான் வந்துட்டு போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு யார் அங்க அத ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்து எடுக்கிறா பற்றி பிடிக்கிறா அப்படின்றது உங்க கிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அது நீ உங்களோட பாருங்க உம் அதான் இப்ப வந்து நீங்க அந்த கணத்துக்கு கணம் பற்றி பிடிக்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த நானு அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு நாம என்ன பண்றோம்னா ஒரு இன்பமான உணர்வு வந்த உடனே அங்க ஒரு நான் உருவாகிறான்ல அந்த அனுபவத்தை அனு இன்பத்தை அனுபவிக்கிற ஒருத்தன் உருவாகிறான் இல்லையா நமக்குள்ள அது வந்து நம்மள வந்து இது வேணும் வேணும் அப்படின்னு நம்மள வந்து கொண்டு போக வைக்கும் சோ அதுதான் அந்த நம்மளுடைய கருத்தளவில் அந்த நான் பொய்ன்றது நல்லா தெரியுது அது இல்லுஷன் அதுக்கு வந்து வந்து போற ஒரு நாள் நான் போய் இல்ல அந்த அனுபவத்தை விரும்ப அனுபவிக்கிற நான் வந்து அந்த அனுபவம் தொடரணும் தொடரணும் குடிச்சுக்குது அவ்வளவுதான் அந்த பற்றி பிடித்தல் இல்ல அப்படின்னா ஃபுளோ வந்துடும் சொல்றீங்க ஓகே தேங்க்யூ மேடம் நன்றி மேடம் பொன்னுசாமி சார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க சொல்லுங்க ரொம்ப 
புனசாமி சார் என்னோட அட்வைஸ் பண்றீங்களா ப்ளீஸ் அனுபவத்தின் கழிப்பு தான் விடுதலையா அது இன்னும் இரண்டு அத்தியாயம் தான் இருக்கு ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது நம்ம இந்த அத்தியாயம் முடியறதுக்குள்ள எந்த டவுட்டுமே இல்லாம தெளிவடைஞ்சிடணும் அதுக்கு வந்து மனம் அப்படிங்கறத ஒரு கருவி நம்மளுக்கு செயல்படுறதுக்கான ஒரு கருவி ஓகேயா ஸோ அது வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க அது கூட போராடவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிருங்க என்ன வந்தாலும் போராட மாட்டேன் அப்படின்னு இந்த ஒரு வாரம் முடிவு பண்ணிட்டு அடுத்த செஷன்ல வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்க நம்ம வந்து கடைசியா பார்ப்போம் இந்த இரண்டு அத்தியாயங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஏதாவது அதுக்கப்புறம் கேள்விகள் இருந்து இதுல இன்னும் சந்தேகம் இருந்தா பாக்கலாம் ஓகேங்களா நன்றி